லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் உங்களுக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் கிளியராக பார்வை வேணும்னா நீங்கள் வந்து லேசர் விஷன் கரெக்ஷனை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் இந்த லேசர் சர்ஜரிக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சில டவுட்ஸ் இருக்கும் சில குவெரிஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் த மோஸ்ட் காமன் கொஸ்டின்ஸ் பிஃபோர் லேசர் சர்ஜரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஐம் டாக்டர் அதித்ரயா வர்மன் ஃப்ரம் உமா ஐ கிளினிக் சென்னை ஸோ நம்ம லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் சர்ஜரியில் வந்து நம்மளோட கண்ணோட கருவிழி கார்னியா அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம மாற்றி விடுவோம் இப்போ சேஃபாக பண்ணுறதுக்கு வந்து சர்ஜரிக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில ஸ்கேன்ஸோ டெஸ்ட்ஸோ நம்ம ச செஞ்சு பார்ப்போம் அந்த ஸ்கேன்ஸ் வந்து உங்களோட கருவிழி நார்மல் ஷேப்பாக இருந்தால் திக்னஸ் வந்து ஓகேயாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு அந்த சர்ஜரி சேஃபாக இருக்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே நார்மல் ரேஞ்சில் இருந்தால் இந்த சர்ஜரி வந்து உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டர் உங்களோட கிளாஸோட பவர் சில பேருக்கு வந்து பவர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டென் அண்ட் அபவ் சம்டைம்ஸ் இந்த லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் சர்ஜரி வந்து உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்காது ஸோ டு மேக் இட் ஷார்ட் ஃபஸ்ட் வந்து லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா ஸ்கேன்ஸும் டெஸ்ட்ஸும் ஐ பவர் செக்அப் வந்து எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எங்களால் வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் வந்து உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் பவரை மட்டும் தான் கரெக்ட் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் நாற்பதுக்கு வயசுக்கு மேலே எல்லாருக்கும் வந்து ரீடிங்காக நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் நம்ம போட வேண்டியிருக்கும் திஸ் இஸ் ஓன்லி ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி இது ஏன் அது அப்படி ஆகுதுன்னா நம்ம உள்ளே இருக்கிற கண்ணுக்கு இருக்கிற ஒரு லென்ஸ் வந்து நாற்பதுக்கு வயசுக்கு மேலே கிட்ட பார்வைக்கு வந்து சரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாது ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே கண்டிப்பாக அவங்க ரீடிங் கிளாஸ் போட்டால் தான் ஃபோன் படிக்க முடியும் நியூஸ் பேப்பர் பார்க்க முடியும் இது வந்து லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் வந்து இது கரெக்ட் பண்ணாது ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் விஷன் கரெக்ஷன் தூர பார்வைக்கு அந்த ப பார்வைக்கு வந்து நீங்கள் கண்ணாடி போட்டிருக்க பவர் வந்து அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஏஜ் குரூப் இஸ் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஸோ சப்போஸ் உங்கள் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்தில் வந்து நீங்கள் இந்த லேசர் விஷன் கரெக்ஷனை பண்ணிங்கன்னா ஃபார் லைஃப் லாங் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் பவர் ஜீரோவாக இருக்கும் நாற்பதுக்கு வயசுக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு வந்து ரீ ரீடிங் பவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஸோ பிட்வீன் த ஏஜஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி உங்களுக்கு வந்து டோ டோட்டல் கிளாஸ் ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஸோ த அதர் கொஸ்டின் இஸ் ஸோ நாங்கள் நான் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் நான் இந்த லேசர் விஷன் கரெக்ஷனை பண்ண முடியாதா தாராளமாக பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ப ப பண்ணாலும் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் விஷன் இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி டூ டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏஜ் ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பி ரீடிங் கிளாஸ் வரும் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் பவர் கிளியராக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பிஆர்கே பற்றி பேசலாம் இது வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்து இருந்த டெக்னிக் இந்த டெக்னிக்கில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா இந்த கருவழி மேலே இருக்கிற சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர் எப்பித்தீலியம் அது தோல் மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதோட தோலை வந்து உரிச்சி எடுத்துகிட்டு அந்த லேசர் வந்து அந்த கருவழி மேலே டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுவோம் இது வந்து அந்த கருவழிய ஷேப்பை மாற்றிடும் பவர் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஆனால் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ஃபுல் ரிக்கவரி ஆஃப் விஷன் வரதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் ஆகும் ஒரு அந்த ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் பீரியடில் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்ணில் வந்து எரிச்சல் உறுத்தல் ரெட்னஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வந்து திருப்பி அந்த பவர் ஒரு மைனராக திருப்பி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பவர் நம்ம இப்போ பிஆர்கியில் ட்ரீட் பண்ணோம்னா ஃப்யூச்சரில் திருப்பி மைனஸ் ஒன் பவர் மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு திஸ் இஸ் ஓன்லி அபவுட் டென் பர்சன்ட் சான்ஸ் பட் அட் சான்ஸ் இஸ் ஸ்டில் தேர் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் என்னென்னா லேசிக் ஸோ லேசிக் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நம்ம இல்லையா லேசிக்கில் என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம கருவியில் வந்து ஒரு பார்ஷியல் லேயர் திக்னஸ் கட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர்ஸ் கட் நம்ம செய்வோம் இந்த கட் வந்து சர்க்குலராக இருக்கும் ஆனால் ஒரு இடத்துல வந்து மட்டும் மட்டும் அன்கட்டாக இருக்கும் ஒரு டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் அன்கட்டாக இருக்கும் இந்த இந்த கட் வந்து ஒரு ஃப்ளாப்பாக நம்ம மாற்றி அந்த ஃப்ளாப்பாக மேலே ஏற்றிட்டு அந்த எக்ஸைமர் லேசர் வந்து அந்த கருவி மேலே அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம்
ஸோ இதனால் சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனஸ் இரிட்டேஷன் டிஸ்கம்ஃபர்ட்லாம் இருக்கலாம் ஸோ த லேட்டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் ஸ்மைல் ஸ்மால் இன்சிஷன் லென்டிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பற்றி பேச போகிறோம் ஸ்மைல் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லேசர் ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஜரி ஸோ நம்ம ஸ்மைலில் வந்து யூஸ் பண்ணுற லேசர் வந்து ஒரு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான லேசர் இட் இஸ் கால் த ஃபெம் டு செகண்ட் லேசர் இது இந்த லேசர் வந்து அந்த கானியா வந்து ரீஷேப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கட்டெல்லாம் அது எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ ஸ்மைலில் நம்ம பண்ணுற இன்சிஷன் சைஸ் ஒன்லி டூ மில்லிமீட்டர்ஸ் லேசிக்கில் பண்ணுறது இன்சிஷன் சைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஸோ ஸ்மைலில் வந்து ஃப்ளாப் கிடையாது வேறஸ் லேசிக்கில் வந்து ஒரு ஃப்ளாப் உண்டு ஸோ ஸ்மைலில் வந்து அந்த ட்ரைனஸ் இரிட்டேஷன் இருக்காது ரெண்டாவது அந்த ஃப்ளாப் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் டு டுவெல் ஹவர்ஸ்லேயே வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல் ரிகவரி ஆஃப் விஷன் வரும் ட்ரைனஸ் இரிட்டேஷன் எரிச்சல் எதுவுமே இருக்காது ஆல்சோ ஸ்மைலில் வந்து ஃப்ளாப் இல்லாதனால வித்தின் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ரெகுலர் ருட்டீன் ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அடுத்த நாள்லேருந்து வெளியே போகலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் விளாடலாம் ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அனசீசியாக ட்ராப்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் கண் வந்து மறுத்துரும் எந்த வலியுமே பேஷண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது ஆனால் கண்ணில் வந்து அந்த டச் சென்சேஷன் தொடுறது மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் வலின்னு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒரு சென்சேஷனே இருக்காது ஆல்சோ அந்த ப்ரொசீஜர் செய்யும் போதே இந்த ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நம்ம அந்த டாப்பிக்கல் அனஸ்தீசியர் ட்ராப்ஸை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான டிஸ்கம்ஃபர்ட்டமும் இருக்காதுங்க ஸோ எனி லேசர் ப்ரொசீஜர் இட் வில் ஒன்லி டேக் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஸோ பேசிக்காக ஸ்மைல் ஓ ஸ்மைல் ப்ரோ வந்து இட் இஸ் த சேம் ப்ரொசீஜர் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாமே அதே தான் பட் த ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்மைல் ப்ரோ இஸ் ஸ்மைல் ப்ரோவில் வந்து இந்த லேசர் அப்ளிகேஷன் டைம் வெறும் எட்டு செகண்ட் தான் ஆகும் வேறஸ் இந்த ஒரிஜினல் ஸ்மைலில் வந்து அது வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் ஆகுங்க ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் சீக்கிரமாக அந்த ப்ரொசீஜரை முடிக்கலாம் அந்த லேசர் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டெப் இந்த கிரிட்டிக்கலான ஸ்டெப் வந்து எயிட் செகண்ட்ஸ்லேயும் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஓவரால் இட் இஸ் அ லிட்டில் மோர் சேஃபர் லிட்டில் மோர் எஃபெக்டிவ் தென் த ஓல்டர் ஸ்மைல் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஸ்மைல் ப்ரோவ் வந்து ஹை சிலிண்ட்ரிக்கல் பவர்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஹூ ஹாவ் ஹை சிலிண்டர் ஐஸ்டிங் மேட்டிசம் பவர் அந்த பவரை வந்து ரொம்ப ஆக்யூரேட்டாக கரெக்ட் பண்ணோம் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் சர்ஜரிக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சில டெஸ்ட்ஸோ ஸ்கேன்ஸோ எடுப்போம் இந்த டெஸ்ட்ஸோ ஸ்கேன்ஸை வந்து உங்களோட கருவி ஷேப் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது திக்னஸ் ஓகேயாக இருக்குது பவர் வந்து எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் சர்ஜரிக்கு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த பவர் வந்து திருப்பி வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லைங்க ஸோ இந்த ஸ்கேன்ஸோ டெஸ்ட்ஸோ எல்லாமே ஓகேயாக இருந்தால் உங்கள் உங்கள் ஆஃப்டர்மாலிஸ்ட் நீங்கள் இந்த லேசர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபிட்டாக இருப்பீங்க அவர் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக அதை செய்யலாம் திருப்பி ஃப்யூச்சரில் வந்து பவர் வராது ஸோ சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்களோட பவர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லைனா கருவி வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஷேப்பில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கும் இந்த நிலமையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கார்னியா பேஸ்ட் லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் சர்ஜரி வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து சேஃபாக இருக்காது எஃபெக்டிவாகவும் இருக்காது ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து வி ஹாவ் அன் அதர் ஆப்ஷன் திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் கால் ஐசிஎல் த ஃபுல் ஃபார்ம் இஸ் நோன் ஆஸ் இம்ப்ளான்டபிள் கொலாமல் லென்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு கான்டாக்ட் லென்ஸ் மாதிரி கண்ணுக்கு உள்ளே நம்ம இன்னொரு லென்ஸ் வந்து நம்ம பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இந்த லென்ஸ் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஹியூமன் கிறிஸ்டல் லைன் லென்ஸ்க்கு மேலேயே உட்காரும் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்டாக்ட் லென்ஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் பட் கான்டாக்ட் லென்ஸ் வந்து வந்து நம்ம டெய்லியோ வந்து நம்ம கண்ணிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்த கண்ணிலேருந்து திருப்பி அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்காது ஒன்ஸ் இந்த லென்ஸ் உள்
ஃபியூச்சரில் வந்து எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வர மாதிரி இருக்காது ஆனால் இந்த ஐசிஎல் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் சர்ஜரி பண்ணும்போது ஒரே சீட்டிங்கை ரெண்டு கண்லேயோ பண்ணால் ஆனால் ஐசிஎல் பண்ணும்போது ரெண்டு கண்ணும் ஒரே நாளில் வந்து சேர்ந்து பண்ண முடியாதுங்க வி ஹாவ் டு கீப் ஒன் டே கேப் இன் பிட்வீன் ஸோ எல்லா ஸ்டெரைல் ப்ரிகாஷன்ஸ்க்கும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் நம்ம இந்த சர்ஜரி பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் டே வில் டூ ஒன் நைட் நெக்ஸ்ட் டே வில் டூ த அதர் ஐ திஸ் இஸ் த யூஷுவல் ப்ரோட்டோகால் லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் பற்றி எல்லா காமனான கேள்விகள் இப்போ நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இது மேலே ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் விடலாம் தேங்க்யூ ஃபார் அட்ட